অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য রাহুল কেমন আছো রাহুল উনি অয়না প্রতিতুণ্ড স্পেশাল ব্রাঞ্চ মাসি মনির মৃত্যুর ব্যাপারে উনি তদন্ত করছেন খুব বলুন আমি আপনাকে কিভাবে হেল্প করতে পারি বসুন না ঠিক আছে ঠিক আছে ও যে কি যেন বলছিল হেল্প করার কথা এখন তোমাকে আমার কোনো হেল্প করতে হবে না ঠিক সময় আমি তোমার থেকে হেল্প চেয়ে নেব আমি জানতে পারলাম তোমার শরীরটা ঠিক নেই তাই তোমাদের বাড়ি যখন এসেছি ভাবলাম একবার তোমার সাথে দেখা করেই যাই বাইদাবে একটু বসে নি আচ্ছা তোমার ঠিক কি হয়েছিল আমি সেটা ঠিক জানি না ভারী অদ্ভুত ব্যাপার যা শরীর খারাপ হয়েছে সে নিজেই শরীর খারাপের কারণ জানে না শরীর তো এমনি বেঁকে বসে না বেঁকানো হয় সেদিন কি ওরকমই কিছু হয়েছিল জানি না আমি তো সকালে যেমন উঠি তেমনি উঠলাম উঠে ফ্রেশ হয়ে জিম গেলাম জিম থেকেও টাইমলি বাড়ি এলাম ও হ্যাঁ সেদিনকে প্রীতিদের বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল লাঞ্চ করতে তো আমি রেডি হচ্ছিলাম তখন মা বলল যে মায়ের সাথে কিছু কথা আছে আমার ব্যবসা নিয়ে তো ভাবলাম যে ঠিক আছে মায়ের সাথে কথা বলে তারপর নয় প্রীতিদের ওখানে লাঞ্চ করতে চলে যাব আমি নর্মালি মায়ের সাথে কথা বলছিলাম তখনই হঠাৎ নর্মালি কথা বলছিলে আর বলতে বলতে হঠাৎ শরীর খারাপ করলো হুম আমি আর মা জুস নিয়ে বসে কথা বলছিলাম জুস কি জুস ম্যাঙ্গো জুস ও মাই ফেভারিট এই তারপর তারপর তারপরে যাই না কেমন একটা অস্বস্তি হতে শুরু করলো আর ঘুম ঘুম পেল ঘুম পেল বেশ 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 এই তখন ঠিক কটা বাজে কটা হবে ওই বারোটা সাড়ে বারোটা হবে আমার এত ঘুম পেল তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মানে তুমি সেদিনকে জিমে গেলে টাইমে ফিরলে তারপর প্রীতির বাড়িতে লাঞ্চে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তোমার মা এসে কাজের কথা বলল আর তুমিও সেই কথা শুনে বসে পড়লে তোমার মা তোমার জন্য জুস নিয়ে এলো তুমি আর তোমার মা সেই জুস খেলে তারপর হঠাৎ তোমার শরীরটা খারাপ করতে শুরু করলো আর তুমি ঘুমিয়ে পড়লে ঘুমিয়ে পড়ার কয়েক ঘন্টা পর তুমি উঠে দেখলে বউ আর মা তোমার সামনে বাবা হে তো পুরো একবারে ইয়ে মানে এমনি এমনি বললাম বাইদাবে তোমার ওই মালয়েশিয়ার ব্যবসাটা কেমন চলছে কি একটা প্রবলেম হয়েছিল না ওই কি যেন টাকা টাকা ট্রান্সফার করা নিয়ে মানে আদিদেব মৈত্র টাকা ট্রান্সফার করেছিলে তারপর কি যেন আমার মেমোরিটা না বড্ড ডিস্টার্ব করছে কিছু মনে রাখতে পারছি না সেগুলো মিটে গেছে তো জাগে পুরনো কাসন দিঘে এটা কোনো লাভ নেই তোমার এখানকার ব্যবসা কেমন চলছে বলো এখানে তো ব্যবসায় সেভাবে আমি ঢুকিনি মাই পুরোটা দেখে সেদিন মায়ের সাথে এটা নিয়ে কথা হচ্ছিল কাজের কথার মাঝখানে হঠাৎই শরীর খারাপ করে গেল বলো তার মানে কথাটা এখনো পুরো শেষ হয়নি কেন বলুন তো এমনি এমনি আমি আসলে মাঝে মধ্যে এমনি অনেক বকে ফেলি জাগিয়ে 
আজকে তাহলে এখানেই কমা দি পরের দিন আবার কমার পর থেকে শুরু করব হ্যাঁ আসলে আমি না কথা বলতে খুব ভালোবাসি যখনই কাউকে সামনে পাই বক 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 করতেই থাকি কিন্তু তোমার তো এখন বেশি বক বক করা একদম ঠিক না তুমি রেস্ট নাও হুম বাই প্রীতি টেক কেয়ার চলুন আমিও যাই না 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 একদম না তুমি এখন তোমার বরের কাছে থাকো হুম আপনাদের পরিবারটা আসলে এত ভালো না সবাই কি মিশু খেয়ে আর আপনারা প্রত্যেকে দারুণ কথা বলেন আপনাদের সাথে যত কথা বলবো তত আমি শিখবো শিখবেন অবশ্যই শেখার কি কোনো বয়স হয় বলুন আর আমি তো সব কিছুর থেকে শিখি যেমন কুকুরের থেকে শিখি বেড়ালের থেকে শিখি বুড়োর থেকে শিখি আবার বাচ্চার থেকেও শিখি কার্টুন থেকেও শিখি আবার সিরিয়াল থেকেও শিখি বাই দেবে ওই ঘরের বউ সিরিয়ালটা দেখছে কি দারুণ হচ্ছে আমি তো একটা এপিসোডও মিস করি না এই সিরিয়ালগুলো যারা বানায় না আমি তাদের সাথে দেখা করতে চাই এমন জায়গায় প্রত্যেক দিন শেষ করে যে পরের দিন এপিসোড দেখতে আপনাকে বসতেই হবে এই জানেন কালকে মহাপর্ব ছিল তো দেখলাম ওখানে মা নিজের ছেলেকে ভাবুন মা নিজের ছেলেকে চায়ের সাথে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খাইয়ে দিল কেন বলুন তো ওই যো ছেলে এবার ঘুমিয়ে পড়বে আর তার ফাঁকে মা নিজের আকের গোছাবে মা বলে কথা কোথায় কোথায় ছেলেকে একটু আগলে রাখবে তা নয় এই সিরিয়ালে না এই সমস্ত দেখবে আর দেখে যদি রিয়েল লাইফে কেউ এরকম করে বলুন তাহলে কি হবে এখন তাহলে যাই হ্যাঁ পরের এপিসোডটা গিয়ে দেখতে হবে তো দেখি মা ধরা পড়ে কি না আমার তো মনে হয় ধরা পড়বে কারণ পাপই বলুন আর অপরাধী বলুন এসব কি কখনো চাপা থাকে আসি তাহলে আর যখন যখন দরকার পড়বে আমি ঠিক চলে আসব সাবধানে মানে ইয়ে মানে ভালো থাকবেন ছোট খাটো যে কোনো ডেভেলপমেন্টের কথা সবার আগে আপনি আমাকে জানাতেন আর এত ভালো একটা নিউজ আমি জানতে চাইলাম তারপর জানাচ্ছে ম্যাডাম নিউজ আর বড় হলো কোথায় যা হচ্ছে তীরে এসে তোরে ডুবে যাচ্ছে তাই আমি একদম ভরসা পাচ্ছি না আপনি তো জানেন চাকরির জন্য সব অরিজিনাল ডকুমেন্টস চাই আর আমার সব অরিজিনাল ডকুমেন্টস ইনফ্যাক্ট আমাদের সব চুরি হয়ে গেছে তাই না তো এখন ওই রেফারেন্সেস আর রেকমেন্ডেশনসই ভরসা আমি একটাও চান্স মিস করতে চাই না তারা ঠিক আছে আপনার সেকেন্ড রাউন্ডের জন্য আপনাকে শুভকামনা রইল আমি যাই গিয়ে ডিনারটা রেডি করি আপনি আসুন হুম 
না প্লিজ না আমি ওই স্যুপটা খাবো না ওই এক ঘেয়ে স্যুপ আমি আর খেতে পারছি না প্রীতি না প্রীতি তুমি তো বলতে তুমি ভালো রান্না করতে পারো চিকেন মাঞ্চুরিয়ান করে খাওয়াবে একদিন তো খাইয়েছিল বোধহয় যদিও আমি জানি না ওটা তুমি বানিয়েছিল না তারা বানিয়েছিল আসলে তারা ভালো রান্না করে জানি কিন্তু তোমারটা শোনো আমি আর দিভাই দুজনেই খুব ভালো রান্না করি আর সেদিনই সেই মাঞ্চুরিয়ানটা আমিই করেছিলাম তাহলে আজকে ওটা রিপিট করে দাও প্লিজ আমার জীবটাকে একটু এন্টারটেইন করি বাবা তোমার তো দেখছি আপদারা শেষ নেই তুমি বসো আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি রাহুল ডিনার ইজ রেডি চটপট খেয়ে নাও মা প্লিজ গিভ মি এ ব্রেক আমি আর স্যুপ খাবো না আমার আমার জীবটা আবার কোমায় চলে যাবে সবই শরীর খারাপ থেকে উঠে এখনই বাইরের খাবার খাবে বাইরের খাবার না তো ঘরের খাবারই প্রীতি বানিয়ে আনছে নো ওয়ে রাহুল ডাক্তার তোমাকে স্ট্রিক্ট ডায়েট দিয়ে গেছে খারাপ লাগলে তোমাকে স্যুপই খেতে হবে মা প্লিজ প্লিজ রাহুল ঠিক আছে রাহুল আজকে তুমি স্যুপটা খেয়ে নাও কটা দিন যেতে দাও তারপর আমি নিজে তোমাকে চিকেন মাঞ্চুরিয়ান বানিয়ে খাওয়াবো প্রমিস সুপটা খেয়ে নাও দিন আমাকে দিন রাহুল শোনো আজকে তুমি এটা খেয়ে নাও আমি কালকে তোমাকে নিজে হাতে মাঞ্চুরিয়ান বানিয়ে খাওয়াবো কেমন গুড বয় প্রীতি আমি তো আমার ছেলেকে চিনি আজ তুমি না থাকলে ও এত সহজে কিছুই মেনে নিত না থ্যাংক ইউ আজ আবার আমাকে এটা গিলতে হবে লক্ষ্মী ছেলে আজকে তুমি এটা খেয়ে নাও প্লিজ घर <laughs> खुब स्पाइसि तो तेज खेले शर खराब हो शर खराब एकदम ही जाए तफोर्ड टू তুই খেয়েছিস 
না রে খাবো শোন না দি ভাই আমার না একটা ব্যাপার কি রকম অদ্ভুত লাগছে জানিস তো মানে কি হয়েছে না মানে রাহুল সারাটা দিন ঠিকই থাকে কিন্তু রাতে খাওয়ার পরেই কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে যায় আগে ডিনার করার প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টা পর ঘুমোতো কিন্তু এখন দু মিনিটও জেগে থাকতে পারছে না শোন না রাতে ঘুমোলে সেই পরের দিন দুপুর বেলায় অব্দি ঘুমোচ্ছে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে যে এই ঘুমটা নর্মাল নয় রাহুলকে আমি যতদূর চিনি যে ওর ঘুম খুবই পাতলা কিন্তু এখন এমন ঘুমোয় যে ডাকলেও কোনো সাড়া দেয় না আচ্ছা এটা কি স্পেসিফিক্যালি রাতেই হচ্ছে হ্যাঁ রে আচ্ছা একটা কথা বলতো রাহুল ডিনারে কি খায় কি আর খাবে যবে থেকে ও শরীরটা খারাপ করেছে তবে থেকে ওই চিকেন ক্লিয়ার স্যুপটাই খাচ্ছে আজ কিছুতেই ওটা খেতে চাইছিল না জানিস তো আমাকে বললো যে একটু চিকেন মাঞ্চুরিয়ান বানিয়ে দিতে আর আমি তো করতেও যাচ্ছিলাম আর ঠিক সেই সময়ই মেনকা স্যুপ নিয়ে চলে আসে তারপর আমি রাহুলকে বললাম যে আজকের মতো ওটা খেয়ে নিতে আচ্ছা এই স্যুপটা কি তোরা বাড়িতেই বানাস নাকি বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয় আরে না না মেনকা ওটা নিজে হাতে বানায় সোনপ্রীতি রাহুলকে কাল থেকে ওই স্যুপটা খেতে দিস না কেন তোর কি কিছু সন্দেহ হচ্ছে দি ভাই প্লিজ আমাকে বল না না সন্দেহ কিছু হচ্ছে না রোজ এক ঘেয়ে খাওয়ার খাচ্ছে তাই বললাম ওটা আর খাওয়ানোর শোন না কাল থেকে ওই স্যুপটা দেওয়ার কোনো দরকার নেই আর কাল আমি আর স্যাম যাচ্ছি ওকে ঠিক আছে তোরা আয় আর তুই কি রাতে স্যুপই খাবি না না আমাদের তো অন্য মেনু হয়েছে ঠিক আছে সাবধানে থাক আর যে কোনো রকম প্রবলেম হলে কিন্তু প্রীতি আমাকে জানাবি যত রাতই হোক তুই আমাকে কল করবি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে চল গুড নাইট গুড নাইট जमा कपड़े আমি আর কতকাল তোমার জামা কাপড় গুছিয়ে গুছিয়ে রাখবো এবার সেটা করার জন্য কাউকে দায়িত্ব দিলেই তো হয় শোনো নীলিমা আমি কিন্তু বড় হয়েছি কি থেকে কি হয় আমি খুব ভালো করে বুঝি জামা কাপড়গুলো ফেরত দাও ফেরত দাও আমি নিয়ে থাকলে তো ফেরত দেব তুই পালাবার মতলব করছিস তাই তো পালাতে তো আমাকে হবে আমার তো টিকিট কাটা হয়ে গেছে ও টিকিটও কাটা হয়ে গেছে তো যা খুশি তাই কর যা কি ব্যাপার সকাল সকাল ঠাকুমা নাতি মোগল রাজপুতের লড়াই চলছে কেন এই যে তোমার বউকে জিজ্ঞেস করো জিজ্ঞেস করো মানে আমার জামা কাপড় লুকিয়ে রেখেছে ভাবছি আমি কি কিছুই বুঝতে পারবো না আচ্ছা তুই বুঝতে পারছিস না যে নিদিমা কেন এরকম করছে জানিস তো দাদু ভাই আমাদের বয়স তো বাড়ছে না কমছে তাই তোর ছেলে মানুষ নিদিমা তোকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় যে प्रफेशनल लाइफ बोले तो एक कथा तो पुरोपुर चले आसनी तो आज फिर प्रफेशनल लाइफ बस गुरुपूर्ण तसबो ना कल 
আচ্ছা তোমরা যদি এতটাই আমাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাও তাহলে আমাকে বাইরে পড়তে যেতে দিয়েছিলে কেন এখন যদি তোমরা ইমোশনাল হয়ে সব বুঝে গেছি দাদু ভাই ভুলটা তো আমাদেরই আমরা আসলে ভুলেই গেছিলাম যে জীবনটা তো তোর সেখানে নাক গলানোর কোনো অধিকার আমাদের নেই আমাদের এই ঠুনকো আঁকড়ে ধরা আবেগগুলোর দাম দেওয়ার সময় তোর কাছে নেই নীলিমা নীলিমা আমার কথা শোনো নীলিমা দেখলে আমায় কিরকম কথা শুনিয়ে চলে গেল এখন আমি আমার ডার্লিং কে পটাই কি করে দাদু প্লিজ তুমি স্টেডি থাকো আচ্ছা আমাকে একটা সাজেশন দাও তো কি এই ইয়াং সূর্য শেখর ইয়াং নীলিমার রাগটা ভাঙাতো কি করে হুম বায়োস্কোপ দেখিয়ে আলু কব লিখাইয়ে নাকি ওই সেখানে অভিমান গুলো তো আলাদা হয় তফাত আছে চ্যাম তফাত আছে তুই তো তোর নিরিমাকে জানিস আমাদের সবাইকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় কারণ নিচে ছেলেকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে আমার অবস্থাও তাই তবু তো আমি বিজনেসের কাজে ব্যস্ত থেকে নিজেকে ঘুরে থাকতে পারি 